gusto nyong malaman kung paano mag-apply for NCLEX na hindi kayo dumadaan sa agency. Hey there fam! Welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, as you have requested sa mga previous na NCLEX related video ko, sabi nyo uh, gusto nyong malaman kung paano mag-apply for NCLEX na hindi kayo dumadaan sa agency. Kasi guys, nakita ko dun sa may mga nag-comment sa inyo dun sa pagpasa ko sa NCLEX na video na vlog ko. Ano, may mga nag-request dun na yun nga, sana magawa ako. And guys, yung purpose ka din talaga after is sabi ko kung makakapasa talaga ako, sabi ko, ano gagawa talaga ako ng ganito, parang step by step na in a very simple na explanation as much as I can, ha? <laughs> eh, gagawa talaga ako para makatulong sa mga gusto mag-NCLEX. Kasi, guys, kapag mag-NCLEX ka ng application mo, sobrang mahal. Pag nag-agency ka, parang magbabayad ka ng 20 to 30,000 para lang sa si agency mo. So, if you're interested to know how to apply for NCLEX, please keep on watching. Yung video na to guys, magiging two parts siya. Kasi yung first one is the application for NCLEX and the second one will be uh, how to prepare or yung tips and tricks ko on how to pass the nursing jurisprudence exam sa Texas. So, I can only speak kung ano yung ginawa ko sa pag-apply ko sa BON Texas. Kasi per state kasi guys, iba't iba, iba-iba yung kaninang requirements or iba-iba yung kaninang process. But, sabi naman ng mga kaklase ko dati sa review, parang similar lang sila. Madami, may mga pagkakaiba lang. Like, for example, in Texas, meron kasing nursing jurisprudence, tsaka meron silang criminal background check. So, yun lang yung halos yung pinagkaiba. So, yun guys, sa BON Texas, yung in ko kasi yun taga doon yung nag-offer sa akin ng work. So, yun yung in ko. But sabi nila guys, Texas daw is one of the easiest daw na application process kapag gusto mo na mag-NFLEX para sa mga Filipinos. I don't know how true is that, pero yun lang naman yung na-experience ko guys. Madali siya kahit hindi kami nag-agency. So, yung first na gagawin mo guys is pupunta ka sa BON Texas. All the links that I will be mentioning will be provided in the description box. So, please check the description box down below. Pupunta ka doon guys sa website na yun and doon mo malalaman kung ano yung mga requirements nila kapag international candidate ka. I thought na kailangan ko na guys yung IELTS ko dati. That's why I took the IELTS earlier before I you know, I applied for the NCLEX. Pero, yun yung isang mali ko, guys. So, no need for an IELTS result before kayo mag-apply for your NCLEX. So, merong two ways doon, guys, ng pag apply for uh, Texas NCLEX. First one is online and the second one is paper. Pero, pag international candidate, guys, ang mga gagamit nyo lang is the paper method, which is, is to send mo lahat sa BON Texas, lahat ng documents and lahat ng papers or requirements na kailangan nila through email. Uh, through mail. Yung talagang mail, not emails. Wala tayong magagamit ng mga emails, but you still need to have an email na talagang chine-check nyo na hindi natatabun-tabunan ng mga kung ano-anong subscription, guys. Pangalawa na ginawa ko, guys, is pumunta ako sa CGFNS kasi part yon ng ating um, requirements sa BON Texas. Gumawa ako ng account ko sa CGFNS for my credential evaluation. Well, meron namang ibang agency for the credential evaluations. Meron namang nakalista doon sa BON Texas. Kung ano pa yung ibang agency, but yung CGFNS kasi, guys, siya yung pinakasikat ata na credential evaluation kasi dati ko na siyang naririnig noon-noon pa. And then, yung bayad doon, guys, is 300 $50. You need also a credit card para magbayad yun. So, online mo siya babayaran. Kapag nakagawa ka na ng online na account mo sa CGFNS and nakapagbayad ka na, well, kahit nakagawa ka na ng account mo, guys, at kung hindi ka pa nagbabayad, hindi mo ma-access yung mga printables. So, kapag nakabayad ka na, ma-access mo na yung printables mo and then, makikita mo na yung account mo. Meron ka na namang checklist doon kung ano yung mga kailangan mong isend. So, pag na-access mo lahat ng printables mo, please print all those things. Number one na ipiprint mo guys is the VOL or Verification of License which you will uh, print that one tapos ibibigay mo siya sa PRC. In my case, pumunta ako sa PRC Baguio but before ako nagpunta doon, in-email ko muna kung paano yung gagawin ko, ano ba yung mga kailangan nilang requirements. And then yung kailangan lang nila guys is yung 
Xerox copy ng license ko ata. Parang ganun. Pero dinala ko pa din yung mga dati kong papers nung nag-board exam ako. Like yung yung ano ko, school credential ko, parang ganun, just in case lang, pero yung kinuha lang naman nila is, ano ko lang ata, yung license ko na Xerox lang niya, yun guys, so, kailangan mong ibigay yung papel, kasama ng license, photocopy mo, sa PRC, and then, pagdating mo sa PRC, may papapirmahan lang sila sa sa'yo doon, sila mismo yung gagawa ng paper na yung guys, sila yung magsesend doon sa um, CGFNS and then magbabayad ka lang doon ng courier. Yung babay, may pagpipilian ka doon kung yung mas mahal ba o mas mura. Sa akin kasi noon guys, sobrang nagmamadali ako. So, lahat gusto ko express. Which is, um, at the end of the day, nagsisi ako kasi most of the time 1,300 to 1,500 kasi yung courier doon guys. So, para makatipid ko, choose na lang yung ordinary na mail pero registered registered yun guys, hindi express registered, kasi kapag registered guys, makakapunta ka sa field post na website dun mo itatrack yung mail mo kung nasaan na, kung nareceive ba nila o hindi yun is, ano lang parang 250 pesos lang kapag registered guys, ang magsisend na nun bahala na dun ang PRC wala ka ng problema dun, and then pangalawa na isisend mo sa CGFNS guys is yung ipiprint mo na school credentials, gagawin yon ng school meron kang may mga gagawin sila, basta, basta iprint mo lang yon tapos ano, ibigay mo na sa school kasi yun guys Gagawin yun ng school, tapos may listahan din sila ng isesend. Hindi ko alam kung ano yun kasi hindi ko yun nakita. Hindi mo yun mahahawakan kapag is, bago ibsend ng school sa CGFNS. Hindi pwedeng makita yun ng candidate bago nila isend. Kasi yun guys, as in na yung, yung envelope after nilang i-close, isisil pa nila yun, i-dry seal pa ng school para talagang makita na school ang nag ng mga credentials na yun. So, dadaan yun sa nursing department tsaka dadaan yun sa registrar. Good thing na friends ko yung mga nandyan sa school pero may mga nangyari pa rin guys na parang nagpa-delay sa application ko. Please reiterate to your registrar na wag nilang i-mix yung paper nyo sa ibang candidate. Like for example kasi dun sa sa akin guys, suspect ako kaya hindi na-receive ng CGFNS yung akin. Kasi um, dalawa kami nag apply noon for NCLEX. May isa pa daw na banggit ng registrar mismo na may isa pa daw na nag apply for NCLEX. And then yung suspect ako guys, yung papel niya tsaka yung papel ko, pinagmix nila sa isang envelope and then sinanand nila sa CGFNS. Hindi po ganun dapat. So, one candidate, one envelope lang siya na nakasil na hindi mo yun nakita. So, please reiterate that to your registrar para wala kayong mga delay. And then guys, nung nareceive ko na yung email ng CGFNS na nasend na nila sa BON Texas yung result ko, dun na ako gumawa ng account ko. Ako guys, nire-recommend ko na gumawa muna kayo ng CGFNS account ninyo bago kayo mag-apply sa BON Texas or gumawa ng account sa BON Texas. Kasi guys, yung BON Texas is only one year. So, kung hindi mo na complete at hindi ka nakapag-exam within one year, mafo-forfeit yung $100 mo, magbabayad ka na naman ulit. So, dapat tapos mo na lahat ng requirements mo sa CGFNS bago ka pa nakagawa ng ng account mo sa BON. So, nung in-email sa akin ng CGFNS na tapos na yung verification ko, doon na ako gumawa ng account ko. And guys, kasi uh, yung mga curriculums natin dito sa Philippines, meron yung mga ibang school na kapag pumunta ka sa ibang state, kailangan mo pang mag-aral pala. Hindi yung kagaya sa Texas na na ano, na good to go na. Sa amin ha, yung curriculum namin sa Texas, pwede na. Pero doon sa California, may mga problema. Yung older version ng curriculum, which is parang three batches before us. Yun. Pero doon sa curriculum naman namin, okay naman guys. Pasado naman siya doon sa BON Texas. So, gumawa ko guys ng BON Texas account ko. Doon ka magbabayad ng $100. So, kapag gumawa ka na ng account mo, ma-access mo yung printable. So, yung printable na yun, guys, i-fill up mo yun ng maigi, na wala kang mistakes or whatsoever, tingnan mo ng maigi. And then, magpapagawa ka ng 
um, cheque sa bangko worth $100. So, ako guys, pumunta ako sa BDO. Yun lang kasi guys, sa BDO, kailangan na meron kang dollar account. So, yun. Uh, good thing may dollar account naman. <laughs> yun. Um, nagpagawa ko ng $100 na cheque. Tapos, yung cheque at yung application ko na na-print guys, yun yung sinend ko sa BON Texas. Na ang gamit ko guys is the registered mail na siya. Which is 10 to 14 days bago nila ma-receive. Which is okay lang naman kung hindi ka masyadong nagmamadali. Now, kung tatanungin nyo guys kung saan nyo ba i-address yung BON Texas application nyo. Kasi guys, dun sa check kailangan din nila ng address. So, kung ano lang yung nandun sa address sa taas, parang header and footer, yung mga nang parang nga sa header ng ng application, yun na yung binigay ko sa BDO na address, and then dun ko na rin sinend guys, yung application ko. So, i-check nyo yung account ninyo within 2 weeks, kasi magkakaroon na yun ng update guys, na makikita nyo na dun, maglalagin kayo na gamit yung pangalan nyo, tsaka birthday nyo, kung di ako magkamali. Makikita nyo na meron na kayong account, and then pag nag-open na talaga yung account nyo guys, dun, dun mo na makikita yung mga checklist mo, which is CGFNS, dahil tapos ka na dun, check na nila yan. Mawawala na yan sa listahan mo or ititik off na nila yan. And then, makikita mo din dun guys na kailangan mo ng criminal background check, kailangan mo ng nursing jurisprudence exam na maipasa mo siya, which is online naman and free naman. And then, kailangan mo din ng ATT, ganyan. So, may checklist na yun guys. So, isa-isahin mo yun step by step yun na magagawa mo. So, don't worry. Huwag kang masyadong magmadali. Huwag kang masyadong ma-pressure. Alam ko nakaka-pressure talaga to kasi pera-pera-pera pera na to yung lumalabas dito guys and sobrang mahal nito yung <laughs> may spend mo para sa exam na to kapag meron na yung account mo guys mag prepare ka na for the nursing jurisprudence exam I will make a separate video on how to pass the nursing jurisprudence in one take ayan <laughs> yabang eh yabang <laughs> hindi kayang kaya nyo yan pero mag share lang ako guys kung ano yung tricks <laughs> tips and tricks ko sa nung nag exam ako medyo may kadayaan ganun pero alam kong magagamit niyo kasi legal yun na pandaraya talagang kailangan mo lang ng skills and ano um, ano ba tawag bilis ng kamay ganyan pag sa pag exam kasi open open notes yun guys so lahat ng resources open siya na sabi din naman nila dito na open notes din naman so Ayun guys, magsishare na lang ako sa inyo. Siguro after na lang ng video na to, eh, gagawa ko ng nursing jurisprudence or I will put the link in the description box down below kapag okay na yung nursing jurisprudence exam video natin. And then, susunod naman guys is yung criminal background check. Actually, yung criminal background check, um, mas maganda pa sana kung pagka-open mo ng ng ano, ng account mo kapag meron ka na. Mag-apply ka na for criminal background check kasi sobrang tagal guys na lumabas yung kanilang card or dumating yung card na from the NBI ba? Miss I, NBI? FBI ba? Basta ganun sa Iden to go kasi may may agency guys na pagpapagawan ka ng ganun. Doon kasi sa criminal background check guys, meron kang a-applyan na agency. Online din naman siya dito din. I makikita mo naman to sa mga fax or sa FAQs ng ano ng ng BON Texas or doon sa mismong first website niya kung ano yung yung ang tawag ba nito? Yung requirements nila. Meron silang mga link link doon. So click 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 ka lang naman. Meron ka talagang guide. So ganito guys yung marireceive mo na card na galing sa Ident to go ganyan siya. Meron kang pag fingerprintan na ganyan. So eto guys, kung meron ka ng account, I suggest Gawin mo na agad yung criminal background check mo kasi lalo na kung nagmamadali ka, sobrang tagal nito guys. Two months ata na inantay namin to ni, ano, ni Suset. So, yun. Dahil hindi na namin maantay, akala ko wala na talaga siya. Pumunta kaming NBI and then meron yung officer talaga doon guys na nagpapa-fingerprint lang talaga yung trabaho niya. And then free ito guys. Kapag pala nag-apply ka na guys for the criminal background check, yung agency na magsasend nito sa'yo, babayaran mo silang $37 na credit card din yung gagamitin mo guys. So, kailangan talaga credit card or yung kapag yung BDO na debit card na may may ano na siya, may parang pwede mo siyang gamitin ang credit card. Pwede yun guys, yun yung pwede mo siyang gamitin na parang credit card kasi parehas lang sila ng number ng credit card. Yun guys, pero kapag pumunta ka sa NBI at hindi mo na to 
naantay. Pumunta ka sa sundry officer nila kung hindi ako nagkakamali. Siya yung taga fingerprint lang doon guys. And then doon pa nga nung pumunta ako guys kasi halos lahat kami for NCLEX. Tapos yung isang lalaki doon for Texas din siya. Ano, ang daming salita ng ano, ang daming salita ng officer doon. Kasi may dala silang ganito, ganyan, card. Bahala kayo pag hindi to, ano, pag mali, wag niyo akong sisisihin. Ganun, ganun siya. <laughs> Then, hindi na lang kumi-imix. Sige na lang, sir. Pa-fingerprint na lang dyan, di ba? Pero ito guys, kapag kasi na-receive mo to, pwedeng sa NBI or kahit sa police station, pwede na siya. Kasama ng card guys na isa-send mo sa ident to go yung print mo na parang receipt niya, ganun. Isasabihin naman sa'yo ng ident to go na ganito, na isa-send mo sa ganito, ganyan, ganun, yun. Uh, kasama ng papel na yun. So, kailangan mong i-print yun kasi kung wala yun, hindi rin lang nila ipaprocess yun guys. Kapag na-send mo na yun guys, yun, that's the time na gumawa ka na rin ng account mo sa NCLEX para sa pagre-register mo sa exam mo. So, um, nung na-receive ko na okay na yung criminal background check ko, doon pa lang ako nagbayad guys para sa NCLEX ko. Nagbayad ako ng $200 for the registration. Kahit may account ka na, pwede namang hindi ko muna magbayad. Kapag sure na lahat, kapag okay na lahat ng requirements mo, that's the time that you pay for the $200 kasi baka mamaya criminal background check mo pala, hindi pasado or hindi mo pa tapos yung nursing jurisprudence exam mo, ganun yun, kailangan guys, tapusin nyo muna lahat yon bago kayo magbayad ng $200 sa NCLEX and then kapag nakabayad na ka ng $200 guys that's the time that you will wait for your ATT and then simulan mo nang mag-review-review besh <laughs> sa akin kasi nag uh, nagbayad ako ng $200 and then the next day meron na agad na kung ano ATT hindi ko nakita guys so please check also your spam nakita ko lang siya after 2 weeks na nandun pala siya sa spam ko kasi sabi ko bakit wala ba akong nare-receive ganyan though meron namang leeway na 1 month na within 1 month dapat ma-receive mo na yung ATT mo yun yung date guys authorization to test to take the test pang ganun basta ATT yun, yun yung date na ilalagay nila, yun yung pinaka last day na pwede kang mag-take ng exam. Dun kasi sa BON um, Texas guys, nung time namin, 75 days lang yung leeway. So, kunyari na receive mo na ngayon yung ATT mo, 75 days na lang yung preparation mo, dapat mag-exam ka na, or else mag expire na yung ATT mo. Pero sa ibang mga mga states, 90 days. Pero dati daw, 90 days naman sa BON, Tex, uh, BON Texas. Nagtataka nga kami kung bagit naging 75 dahil ata sa nangyari na bagyo sa kanila noon. Yun kasi yung time guys na nag apply kami for NCLEX. So, kapag na-receive mo na yung ATT mo, mag-enroll ka na ng review center kung wala ka talagang ano, wala ka ng idea paano mag-exam. Ako guys, I recommend that you get a review center na talagang tiwala kayo. Yung review center kasi dito sa amin guys, um, sa Baguio ka nag-review which is Gapus, 27,000 ata yung binayaran ko which is one month na review comprehensive exam everyday siya na madaming ginagawa. I will make a separate video of the RA Gapus review guys. Kung gusto nyong malaman kung paano ba kami mag-review doon. Kung gusto nyong mag-apply doon. Ganun. So, check ko muna guys sa pinirmahan kong kontrata. <laughs> sa pinirmahan ko na kontrata kung pwede ko bang i-share yun. So, check ko muna ha kasi may mga pinirmahan kasi kami guys. Now, habang nagre-review ako nun, guys, dahil nga palapit na ng palapit yung deadline ng exam ko, nag-book na rin ako ng exam ko, which is, dun sa pagbubukan mo, guys, dun sa may NCLEX din, makikita mo din dun, madali lang siya mahanap. Makikita mo dun, search mo kung nasaan ka. Like, for example, you are, nandito ako sa Pangasinan, saan yung nearest na pwedeng mag-take ng NCLEX. Pagpapakita dun, guys, isa lang dito sa Pilipinas, which is uh, Makati or Ortigas. Makati ata, sa Trident Tower lang guys, dun lang talaga sila nagpapa-exam. And then, if you want me also to make a video on how to, what to expect kapag nag-exam ka, kasi wala man lang may sabi sa akin, fresh na ganun pala pag mag-exam. <laughs> Ayan, gagawa ko ng, ng video guys about that. And then, yun, magpapakita sa, Mani, uh, sa Makati dito sa Philippines, may Hong Kong pa ata, may Guam, ganun, nagpakita lahat sila guys. So, i-search mo lang yung location mo and then magpapakita kung saan. Yung pinakamalapit na test uh, taking center 
na malapit sa iyo. Yun pala guys, kapag nagpa-book ka na pala ng exam mo, that is worth $150. So, $200 plus $200 yung NCLEX uh, ano mo, application mo, tapos $150 pa kapag nag-book ka na ng exam mo. So, yun lang guys, yung pag-apply for NCLEX, which is BON Texas on my case. Let me know down below if you have more questions. I'll be willing to help you out guys as long as makita ko yung question ninyo and may time tayo na sumagot. Gagawa naman ako ng NJE or Nursing Cures for this exam. Tips and tricks on how to pass that one and then what to expect on on the day of your exam and how to prepare for your exam ayan guys, kung gusto nyo na lang naman kasi talaga guys, ang hirap ganun pala kapag ano, ganun pala pag mag exam walang, wala, walang nagsabi man lang sa akin na ganun, ang hirap pala besh tapos, uh, let me know down below guys, if you want me to make a video regarding the RE Gapos na review, pero so check ko muna guys, yung contract namin kung pwede bang nagsabi ako kung ano yung experience ko so yun lang guys, I hope you learned something today and I hope this video will help you out future USRN I know you can do it I know you can pass the exam in one shot lang huwag ka lang magpa second dyan besh kasi talagang mahal to <laughs> mahal besh ayan, so if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook please follow me there at kung may question kayo, pwede din kayo mag DM or mag PM sa akin dun guys para ma-answer ko ng mas may Ige. Kasi kung minsan dito sa YouTube, natatabunan na yung mga comments nyo. Hindi ko makita kung ano yung mga latest na comments. So, if you are really interested or if you really want to know something na ikagayad ko kayo, uh, DM or PM nyo na lang ako guys. So, yeah. Please share this video to your friends who need this video. And I hope makita ko pa kayo sa next video ko. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat,